Good morning dear students today in this video we are going to understand the concept of consumers equilibrium to understand the concept of consumers equilibrium we first need to understand the concept of utility now if we talk about utility that what is utility so utility is the want satisfying power of a commodity means जब भी हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हर कमोडिटी में हमारी एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है और इसी पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं मान लीजिए एक प्यासा व्यक्ति है जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है हम उसे तीन चीज़ें ऑफर करते हैं बर्गर पिज़्ज़ा एंड वाटर तो डेफिनेटली अगर वो प्यासा है तो सिर्फ एक चीज़ उसकी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है दैट इज़ वाटर यानी कि जब वो व्यक्ति पानी पिएगा तो उसकी प्यास कम हो जाएगी तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो पानी में उसकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है यानी कि इस समय पानी में यूटिलिटी है सेम फॉर अगर एक व्यक्ति भूखा है तो इस समय उसे यूटिलिटी मिलती है भोजन से खाने से अब हम बात करते हैं मेजरमेंट की कि कैसे हम मेजर करें यूटिलिटी को तो दो अप्रोच या दो मेजरमेंट होते हैं यूटिलिटी के एक तो होता है कार्डिनल मेजरमेंट और एक होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट बेसिकली अगर हम बात करते हैं कार्डिनल मेजरमेंट की तो इसमें मार्शल बिलीव करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स या नंबर्स या यूटिल्स और यूनिट्स मार्शल कहते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं लाइक वन टू थ्री फोर या टू फोर सिक्स ए टी सी अकॉर्डिंग टू कार्डिनल मेजरमेंट हम कंज्यूमर इक्लिब्रियम को निकालते हैं बाय यूजिंग यूटिलिटी वहीं अगर हम बात करते हैं हिक्स की तो हिक्स ने ऑर्डिनल अप्रोच को सजेस्ट किया है यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट में हिक्स कहते हैं कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता यूटिलिटी कैन बी रैंक ओनली यानी कि यूटिलिटी को सिर्फ रैंक दी जा सकती है जैसे हाई और लो तो अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम की तो ये दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है फर्स्ट जिसमें हम कंज्यूमर इक्लिब्रियम को स्टडी करते हैं यूजिंग कार्डिनल अप्रोच एंड द अदर वन जिसमें हम कंज्यूमर इक्लिब्रियम को स्टडी करते हैं यूजिंग ऑर्डिनल अप्रोच नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्लिब्रियम बाय यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच नाउ हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी अप्रोच की देन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी द वन टोटल यूटिलिटी एंड द अदर मार्जिनल यूटिलिटी ना हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है किसी भी कॉमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके टोटल जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन लिखी हुई है टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी और अगर हम बात करते हैं इसके मेजरमेंट की तो इसको मेजर किया जाता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की फर्स्ट वैल्यू प्लस मार्जिनल यूटिलिटी की सेकंड वैल्यू प्लस मार्जिनल यूटिलिटी की थर्ड वैल्यू एंड टिल द लास्ट मार्जिनल यूटिलिटी की लास्ट वैल्यू दैट वैल्यू इज आस्ट टू फाइंड नाउ वी टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी इट इज आल्सो नोन एज एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स यानी कि जब भी हम कोई नया कंजप्शन करते हैं तो नए कंजप्शन से हमें जो नया सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं अगर हम बात करते हैं इसके मेजरमेंट की तो मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी की एन वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी की एन वैल्यू माइनस टोटल यूटिलिटी की एन माइनस वन वैल्यू एग्जाम्पल अगर मार्जिनल यूटिलिटी की फिफ्थ वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम टोटल यूटिलिटी की फिफ्थ वैल्यू में से टोटल यूटिलिटी की फोर्थ वैल्यू को माइनस कर देंगे वहीं मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा फॉर्मूला आता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बाय एज्यूमिंग अ टेबल इन द टेबल यू कैन सी दैट द कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम सिक्स यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी हमने टोटल यूटिलिटी को भी यूटिल्स में मेजर किया है और मार्जिनल यूटिलिटी को भी यूटिल्स में लिया है और पूरी की पूरी टेबल को एज्यूम किया है ताकि हम कंसेप्ट को समझ सकें नाउ अभी कंज्यूमर ने कोई यूनिट कंज्यूम नहीं की है तो क्योंकि यूनिट कंज्यूम नहीं की है इसीलिए टोटल यूटिलिटी भी क्या है जीरो है जैसे ही कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे टोटल यूटिलिटी मिलती है एट यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी होती है 
टोटल यूटिलिटी की नई वैल्यू माइनस टोटल यूटिलिटी की पुरानी वैल्यू तो एट माइनस जीरो इज इक्वल टू एट यूटिल्स जैसे ही वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करता है उसको टोटल यूटिलिटी मिलती है फोर्टीन यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू दैट इज फोर्टीन माइनस एट इज इक्वल टू सिक्स यूटिल्स थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी आती है एटीन यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी आती है एटीन यूटिल्स माइनस फोर्टीन यूटिल्स इज इक्वल टू फोर यूटिल्स फोर्थ वैल्यू कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी आती है ट्वेंटी यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी आती है टू यूटिल्स ट्वेंटी यूटिल्स माइनस एटीन यूटिल्स फिफ्थ वैल्यू कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी आती है ट्वेंटी यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है जीरो दैट इज ट्वेंटी यूटिल्स माइनस ट्वेंटी यूटिल्स इज इक्वल्स टू जीरो और सिक्स यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी एटीन यूटिल्स आती है और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है नेगेटिव एटीन यूटिल्स माइनस ट्वेंटी यूटिल्स दैट इज माइनस टू यूनिट्स मान लीजिए क्वेश्चन आता है अ कंज्यूमर कंज्यूम्स फोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट्स सो हमें मार्जिनल यूटिलिटी दी गई है तो हमने क्या किया है फोर्थ यूनिट से टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी की चारों यूनिट्स की वैल्यू को टोटल कर दिया है तो एट प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी यानी कि फोर्थ यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी आती है दैट इज ट्वेंटी वहीं अगर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कंज्यूमर कंज्यूम्स फाइव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम फोर्थ यूनिट इज ट्वेंटी एंड फ्रॉम फिफ्थ यूनिट इज ऑल्सो ट्वेंटी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट सो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ माइनस वन यानी कि फोर्थ यूनिट दैट इज फिफ्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी ट्वेंटी एंड फोर्थ की है ट्वेंटी तो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो लेट अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन द टेबल यू कैन सी दैट द कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम सिक्स यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी अब जैसे ही वो फर्स्ट यूनिट्स से कंज्यूम करना शुरू करता है और फोर्थ यूनिट तक जाता है तो आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पॉजिटिव है तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग है राइट लुक एट द डायग्राम फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव एंड टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग सो द फर्स्ट पॉइंट As long as marginal utility is positive, total utility is increasing. The second point, total utility is increasing at decreasing rate because marginal utility is decreasing. अब देखिए मैं समझाता हूँ कि marginal utility total utility का rate होता है तो क्योंकि marginal utility decrease हो रही है तो total utility increase हो रही है decreasing rate से डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ टोटल यूटिलिटी नाउ इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स फिफ्थ यूनिट पर आ जाइए जैसे ही कंज्यूमर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करता है टोटल यूटिलिटी हो जाती है मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है जीरो वहाँ देखिए फिफ्थ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है और टोटल यूटिलिटी हो जाती है मैक्सिमम और इसी पॉइंट को हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन मीन्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इफ़ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट अगर कंज्यूमर इसके बाद भी कंज्यूम करता है तो सिक्स यूनिट पर आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी अब डिक्रीज होने लगी है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है सो लुक देयर After fifth unit, marginal utility becomes negative and total utility starts falling. तो ये था total utility और marginal utility का relationship. Dear students, let us understand the concept of law of diminishing marginal utility, यानी कि law of DMU. According to law of DMU, as more and more units of a commodity are consumed, 
मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स टेंट्स टू डिक्रीज जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाला मार्जिनल सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होने लगता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टेबल में कि जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है एट यूटिल्स जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है अब बात यहाँ ये आती है Why it is happening? तो देखिए ऐसा क्यों होता है मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है और उसको बहुत तेज भूख लगी है तो जब हम उसे खाने के लिए पहली रोटी ऑफर करेंगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन जैसे जैसे वो रोटी खाता जाएगा उसका लेवल ऑफ हंगर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होता जाएगा रिड्यूस होता जाएगा बहुत ज़्यादा भूख लगने पर जब पहली रोटी मिलती है तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है बट जैसे ही फर्स्ट रोटी हम खा लेते हैं तो लेवल जो होता है भूख का वो थोड़ा कम हो जाता है इसीलिए दूसरी रोटी से सेटिस्फेक्शन भी क्या हो जाता है कम हो जाता है ऐसे ही थर्ड रोटी से और कम फोर्थ से और फिफ्थ से और सिक्स से और तो इसी तरह से ये रूल काम करता है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम मार्जिनल यूटिलिटी टेंट्स टू डिक्रीज फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है जीरो हो जाता है यूटिलिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है और अगर उसके बाद भी हम कंजप्शन नहीं रोकते हैं तो ये सेटिस्फेक्शन क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी होती है ज़ीरो भी हो जाती है और नेगेटिव भी हो सकती है आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ होते होते फिफ्थ यूनिट पर ज़ीरो हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है डायग्राम भी शो कर रहा है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कम्योडिटी आर कंज्यूम फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी टेंस टू डिक्रीज देन इट बिकम्स ज़ीरो and finally it becomes negative and it happens with respect to all goods and services ye kisi ek goods ke bare mein nahi hota jitne bhi goods and services hoti hai rule sab par apply hota hai ab hum baat karte hain is rule ki kuch assumptions hain jo aapko dhyan rakhni hai so there are two assumptions of law of dmu the first assumptions only standard unit of a commodity are consumed agar aapko ye rule apply karna hai to aapko keval standard units ko consume karna hai like a cup of tea not a spoon of tea and the other one consumption of the commodities continue consumption should be continue till the rule applies i hope dear students ye concept aapko clear ho gaya hai aaj ki video mein itna hi thank you thank you for watching